আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আজকে আমি তোমাদের সাথে ফিজিক্সের অষ্টম অধ্যায় আলো প্রতিফলন এ অধ্যায়ের গাণিতিক সমস্যাবলী নিয়ে কথা বলবো এ অধ্যায়ের মধ্যে ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম এর পরিমাণটা একটু কম মানে কম্পিটিভলি অন্য অন্য অধ্যায়ের চেয়ে এখানে গাণিতিক সমস্যাবলী একটু কম আছে তোমরা অন্য অন্য অধ্যায় যেমন সপ্তম ষষ্ঠ পঞ্চম এই অধ্যায়গুলোতে দেখছো যে ক্রিয়েটিভ কোর্সন অর্থাৎ সৃজনশীল প্রশ্নের গ এবং ঘ দুইটাই কিন্তু ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম থাকে কিন্তু এ অধ্যায়ের ক্ষেত্রে সৃজনশীল প্রশ্নের সাধারণত যেভাবে আসে বোর্ড পরীক্ষাতে যেভাবে আসে সেটা হলো যে উচ্চতর দক্ষতামূলক যেটা ঘ নম্বর যেটা সেটাতে নর্মালি বলবে যে রশ্মি চিত্র অঙ্কন করো অর্থাৎ একটা দর্পণের সামনে লক্ষ্যবস্তু থাকবে বলবে যে এর রশ্মি চিত্র অঙ্কনের মাধ্যমে বিম্বের আকৃতি প্রকৃতি অবস্থান কোথায় হবে সেটা নর্মালি এই ধরনের প্রশ্নগুলো করে এবং গ নম্বরেও অর্থাৎ যেটা প্রয়োগমূলক সেটাতেও কিন্তু এই ক্যাটাগরির প্রশ্ন প্রায় হয় তবে কখনো ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেমটা গ নম্বরে দিয়ে দিচ্ছে গ ঘ দুইটাতে অর্থাৎ প্রয়োগ উচ্চতরে আবার কখনো ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেমটাও দিতে পারে এই জন্য আমরা প্রিপেয়ার হব যা আমরা সব ধরনের প্রশ্নের জন্য অ্যান্সার করতে পারি তো আজকে সেই ধারাবাহিকতা আমরা দেখব যে এধার অঙ্কগুলো করতে অর্থাৎ গাণিতিক সমস্যা সমাধান করতে প্রয়োজনীয় সমীকরণ কোনগুলো প্রয়োজন হবে আর আমরা দেখব এবং কিছু রাসায়নিক কথা বলব এবং আরও কিছু বিষয় যেগুলো আমাদের অবশ্যই জানতেই হবে আচ্ছা তাহলে দেখো যে আমি এখানে প্রয়োজনে কিছু সমীকরণ দিয়েছি উপরে একটি ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম আছে আর সমীকরণের সঙ্গে সম্পর্কিত যে রাশিগুলো যেগুলো তোমার জানতে হবে এবং আরও কিছু তথ্য আছে যেখানে উত্তল অবতল দর্পণের ক্ষেত্রে যে কিছু বিষয় তোমাদের মনে রাখতে হবে তাহলে আমরা একটু দেখি যে এ অধ্যায়ের প্রয়োজনীয় সমীকরণ কোনগুলো ছিল দেখো যে প্রয়োজনীয় সমীকরণ সমূহ প্রথম যে সমীকরণ ওয়ান দেখো ওয়ান ডিভাইডেড ইউ প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড ভি ইকুয়াল ওয়ান ডিভাইডেড এফ এই যে এইটা সমীকরণ এটা আমরা দেখব এটা হলো দর্পণের সাধারণ সমীকরণ এই সমীকরণটা এটা কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট এই সমীকরণটা কি অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা সমীকরণ যেটার সাহায্যে আমরা মেজর অঙ্কগুলোই করব এবং এটা তোমরা অবশ্যই ভালোভাবে মনে রাখবে কারণ নেক্সট যে অধ্যায়টা আছে অর্থাৎ রিফ্র্যাকশন অফ লাইট আলো প্রতিসরণ সেখানেও কিন্তু এই সমীকরণটা আমরা পাব আচ্ছা তাহলে এটা এরপরটা দেখো এফ ইকুয়াল আর ডিভাইডেড টু এটা কি এফ ফোকাস দূরত্ব আর হলো বক্রতার ব্যাসদ্ধ আমরা কিন্তু এরকম শিখেছিলাম যে গলীয় দর্পণের ফোকাস দূরত্ব হলো তার বক্রতার ব্যাসার্ধের অর্ধেক আচ্ছা এবার তৃতীয় সমীকরণটি দেখো এম এম ইকুয়াল এল প্রাইম ডিভাইডেড এল এটা ল দেখো এল প্রাইমটা কি প্রতিবিম্বের দৈর্ঘ্য এলটা হলো লক্ষ্যবস্তু দৈর্ঘ্য আমরা বিবর্ধনের সংজ্ঞাতে শিখেছিলাম প্রতিবিম্বের দৈর্ঘ্য ও লক্ষ্যবস্তু দৈর্ঘ্যের অনুপাতকেই রৈখিক বিবর্ধন বা বিবর্ধন বলে এরপরে লাস্ট ইকুয়েশন কি এম ইকুয়াল মাইনাস ভি ডিভাইডেড ইউ ভি এবং ইউ এগুলো কি দর্পণ হতে বিম্বের দূরত্ব দর্পণ হতে লক্ষ্যবস্তু দূরত্ব আচ্ছা প্রত্যেকটি রাশি কোনটা কি আমি কিন্তু এখানে দিয়েছি দেখো যেখানে আমরা এবার আসি ইউ প্রথম যেটা প্রথম সমীকরণের প্রথম যেটা যে রাশিটা পাচ্ছি ইউ ইউটা কি এখানে ইউ হলো দর্পণ থেকে বস্তুর দূরত্ব একটা দর্পণ থেকে বস্তু কতটুকু দূরত্বে থাকবে সেটাকে আমরা ইউ দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করব এরপরে ভিটা কে ভিটা হলো ওই লক্ষ্যবস্তুর বিম্ব কত দূরে পড়বে অর্থাৎ দর্পণ থেকে বিম্বের দূরত্বটা কত সেটাকে আমরা ভি দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করব এফ দর্পণের ফোকাল দূরত্ব বক্রতার ব্যাসার্ধ আর ম্যাগনিফিকেশান বা বিবর্ধন এম আর বিম্বের দৈর্ঘ্য এল ফ্রাইম আর লক্ষ্যবস্তুর দৈর্ঘ্যটা হবে এল এই বিষয়গুলো যদি আমরা জানি প্লাস এই চারটা সমীকরণ যদি জানি তাহলে এখানকার অঙ্কগুলো সম্পর্কে আমরা অবশ্যই সঠিক ধারণা পাব আর তুমি অ্যাকচুয়ালি তোমরা যদি এখান থেকে এখানকার ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেমগুলো আসলে কঠিন সেটা না অনেকটা ইজি কিন্তু কিছু বিষয় তোমাকে স্মরণ রাখতে হবে যে কখন ফোকাস দূরত্ব ধনাত্মক 
কখন ফোকাস দূরত্ব ঋণাত্মক হবে বিম্ব বাস্তব হলে বা অবাস্তব সোজা উল্টা হলে এই ক্ষেত্রে এম কেমন ভি কেমন এই যে এই বিষয়গুলো অনেক জরুরি এই বিষয়গুলো তাহলে দেখো এখানে কি লেখা আছে এফ ইকুয়াল প্লাস হলে যদি ফোকাস দূরত্বটা ধনাত্মক হয় তাহলে সেটা কিন্তু অবতল দর্পণ অর্থাৎ মনে রাখতে হবে যে অবতল দর্পণের ফোকাস দূরত্বটা পজিটিভ উত্তল দর্পণের ফোকাস দূরত্বটা নেগেটিভ এরপরে অবতল দর্পণের ফোকাস দূরত্ব যেহেতু পজিটিভ অবশ্যই অবতল দর্পণের বক্রতার ব্যাসার্ধ পজিটিভ উত্তল দর্পণের বক্রতার ব্যাসার্ধটা এটা নেগেটিভ তো আমরা এরকম এই যে বিষয়গুলো ভি প্লাস হলে অর্থাৎ প্রতিবিম্বের দূরত্বটা যখন দেখো দেখো প্রতি ভি প্লাস হলে বিম্ব বাস্তব আমরা দেখব যে বাস্তব বিম্ব তার মানে ক্ষেত্রে আমাদের ভিটা পজিটিভ হবে এরপরে কমপ্লিটলি বিষয়গুলো তোমরা যদি একটু খেয়াল করো তাহলে তোমরা বিষয়গুলো বুঝতে পারবে যে কোথায় কি আছে এম যখন প্লাস হবে তখন বিম্বটা সোজা এম মাইনাস হলে উল্টো এম যদি ওয়ানের চেয়ে বড় হয় অর্থাৎ এম ইজ গ্রেটার দেন ওয়ান তখন বিম্বটা হবে বিবর্ধিত আবার এম যদি ওয়ানের চেয়ে ছোট হয় তাহলে বিম্বটা করবিত আর যদি ইকুয়াল হয়ে যায় এম আর ওয়ান তখন আমরা বলবো যে লক্ষ্যবস্তু এবং প্রতিবিম্ব সমান আচ্ছা এবার আমরা একটা ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম এখানে দিয়েছি এটার আমরা সলিউশন করার চেষ্টা করি যে এটা আমরা কিভাবে করতে পারি আচ্ছা তাহলে আমি এগুলো এখন কেটে দিচ্ছি কারণ আমরা এখন এই অঙ্কটি সমাধান করব তাহলে তোমরা অবশ্যই মনে রাখবে যে কি বলছি ওয়ান ডিভাইডেড ইউ প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড ভি ইকুয়াল ওয়ান ডিভাইডেড এফ এটা কিন্তু একটু পরে আমাদের লাগবে মানে এই ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেমটি সলিউশনের ক্ষেত্রে এটা লাগবে আচ্ছা আমি দেখাই দেখো একটি গলীয় দর্পণ হতে একটি গলীয় দর্পণ হতে পারে উত্তল হতে পারে অবতল এখন এই গলীয় দর্পণ হতে দশ সেন্টিমিটার দূরে একটি বস্তু রাখা আছে দর্পণ হতে দশ সেন্টিমিটার দূরে তার মানে এটা হলো কি ইউ লক্ষ্যবস্তু রাখা আছে কারণ ইউটা আমাদের দর্পণ হতে বস্তু দূরত্ব তাহলে আমাদের ইউ দেওয়া আছে টেন সেন্টিমিটার এরপরে আবার বলল যে প্রতিবিম্ব দর্পণের একই পাশে একই পাশে হয়েছে এটা তিরিশ সেন্টিমিটার দূরে বিম্বর দূরত্ব তাহলে ভি এখন বলছে ফোকাস দূরত্ব কত তাহলে এফ কত এটা জিজ্ঞেস করছে তাহলে আমরা একটু এটা দেখি যে আমরা এটা কিভাবে করতে পারি আচ্ছা তাহলে প্রথমে আমরা দেখি যে এখানে কি দেওয়া আছে তাহলে এখানে এখানে দেখো যে একটি গলীয় দর্পণ হতে দশ সেন্টিমিটার দূরে তাহলে দর্পণ হতে প্রথমে আমরা লিখব যে দর্পণ হতে দর্পণ হতে দশ সেন্টিমিটার এটা কি এটা হলো বস্তুর দূরত্ব দর্পণ হতে বস্তুর দূরত্ব এখানে দর্পণ হতে বস্তুর দূরত্ব ইউ ইকুয়াল টেন সেন্টিমিটার এরপরে বলছে যে এর প্রতিবিম্ব দর্পণের একই পাশে দর্পণের একই পাশে অর্থাৎ লক্ষ্যবস্তু দূরত্ব ইউ টেন সেন্টিমিটার এখন দর্পণের বলতে লক্ষ্যবস্তু যে পাশে বিম্ব সেই পাশে তাহলে নিঃসন্দেহে এক্ষেত্রে আমরা কি পাব দর্পণ হতে বিম্বের দূরত্ব বিম্বের দূরত্ব ভি এটা পজিটিভ পাবো অবশ্যই তিরিশ সেন্টিমিটার এটা আমরা পজিটিভ পাবো কারণ কি আমাদের লক্ষ্যবস্তু যে পাশে আছে বিম্বেও একই পাশে আছে অর্থাৎ এগুলো দর্পণের সামনে আছে লক্ষ্যবস্তুটা দর্পণের সামনে তাহলে এটা পজিটিভ বিম্ব বলছে একই পাশে তাহলে এটা দর্পণের সামনে এটা পজিটিভ এখন আমরা এখান থেকে দেখব যে ফোকাস দূরত্বটা কত তাহলে ফোকাস দূরত্ব তাহলে ফোকাস দূরত্ব এফ ইকুয়াল হট এটা তাহলে আমরা এখান থেকে কি করব আমরা জানি আমরা এইমাত্র যে সমীকরণটি শিখেছে সেটা কি ওয়ান ডিভাইডেড ইউ ইকু প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড ভি ইকুয়াল ওয়ান ডিভাইডেড এফ এখন এখান থেকে আমরা বের করব কি এফ এর মান তাহলে আমরা লিখতে পারি ওয়ান ডিভাইডেড ইউ এটা কত ওয়ান ডিভাইডেড টেন প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড ভিটা কত থার্টি ইকুয়াল ওয়ান ডিভাইডেড এফ এখন এখান থেকে আমরা লসাগু নিতে পারি কত ত্রিশ তাহলে হবে থ্রি প্লাস ওয়ান ইকুয়াল ওয়ান ডিভাইডেড এফ এখান থেকে উপরে পাচ্ছি ফোর নিচে ত্রিশ এইটা পাচ্ছি আচ্ছা বা এখান থেকে আমরা লিখতে পারবো এফ ইকুয়াল 
অর্থাৎ একটু যদি আর আড়ি গুণ করি ফোরের সঙ্গে এফ গুণ তোমরা অবশ্যই বুঝবে এফ ইকুয়াল তিরিশ ডিভাইডেড ফোর ইকুয়াল সেভেন পয়েন্ট ফাইভ তাহলে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ কি অবশ্যই সেন্টিমিটার তাহলে আমরা ফাইনালি উত্তরটা পাচ্ছি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার আচ্ছা কেননা এটা আমরা কেন সেন্টিমিটার বলছি কারণ আমাদের লক্ষ্যবস্তু দূরত্ব ইউ সেন্টিমিটারে এবং বিম্বের দূরত্বটা ভিও সেন্টিমিটার তো তোমরা কিন্তু ইচ্ছা করলে এই দুটাকেই মিটারে কনভার্ট করে অঙ্ক করতে পারো তো আমি যেহেতু এখানে সিজিএস পদ্ধতিতে এককটাকে রেখেছি সেন্টিমিটার সো আমার অ্যান্সারটাও সিজিএস পদ্ধতিতে সেন্টিমিটারে আসবে তাহলে আমরা ফাইনাল উত্তর কী পেয়েছি এফ ইকুয়াল সেভেন পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার অর্থাৎ সাড়ে সাত সেন্টিমিটার কিন্তু এটার ফোকাস দূরত্বটা হবে তাহলে আমরা ফোকাস দূরত্ব অলরেডি পেয়ে গেলাম আমাদের প্রশ্ন কী ছিল যে ফোকাস দূরত্ব বা ফোকাল লেংথটা কত তো আমরা ফোকাল লেংথটা পেয়ে গেছি এবার বলছে দর্পণটি অবতল নাকি উত্তল আচ্ছা তাহলে তোমরা একটু লক্ষ্য করো যে ফোকাস দূরত্ব যদি একটু খেয়াল করো ফোকাস দূরত্ব এফ এর মানে আসছে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার আচ্ছা এই যে এইটা এইটা যদি ফোকাস দূরত্ব হয় তাহলে এদিকে একটু মেলাও যে ফোকাস দূরত্ব এফ প্লাস হলে দর্পণ অবতল তাহলে আমাদের এফ এর মানটা কী আসছে নিঃসন্দেহে প্লাস তাহলে কি এই দর্পণটি অবতল দর্পণ কারণ আমরা কি জানি যে যদি ফোকাস দূরত্বটা পজিটিভ হয় দর্পণটি হবে অবতল তাহলে আমাদের ফোকাস দূরত্ব কি পজিটিভ তাহলে এই দর্পণটা অবশ্যই অবতল দর্পণ তাহলে আমরা ফাইনালি কি লিখবো লাস্টে যে যেহেতু দর্পণের ফোকাস দূরত্ব ধনাত্মক সুতরাং দর্পণটি অবতল তাহলে এটা আমাদের একটা অ্যান্সার সেভেন পয়েন্ট ফাইভ আর আর একটা অ্যান্সার কি দর্পণটা অবতল না উত্তল তাহলে আমরা লিখবো যে যেহেতু যেহেতু কি ফোকাস দূরত্ব যেহেতু দর্পণের ফোকাস দূরত্ব যেহেতু দর্পণের ফোকাস দূরত্ব ধনাত্মক যেহেতু দর্পণের ফোকাস দূরত্ব ধনাত্মক সুতরাং দর্পণটি কি হবে দর্পণটি অবতল তাহলে আমরা যখনই ফোকাস দূরত্ব পজিটিভ পাব সেটা মনে করব অবতল দর্পণ ওকে তাহলে আমাদের এটা মান অ্যান্সারটা ফোকাস দূরত্ব এটা এবং দর্পণটা অবতল নাকি উত্তল আমরা এটুকু লিখে দিলে কিন্তু আমরা কাঙ্ক্ষিত মার্কসটি পাবো তো আশা করি তোমরা আজকের যে বিষয়টি ছিল যে এ অধ্যায়ের প্রয়োজনীয় সমীকরণগুলো ছিল এবং প্রয়োজনীয় কোন রাশি অর্থাৎ আমরা কোন লেটার দ্বারা কোন রাশিকে রিপ্রেজেন্ট করব আর সাথে তোমরা শিখছো যে এখানে আরও গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় শিখছো এবং আশা করি যে যে ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেমটি তোমাদের সলিউশন করে দিলাম সেটিও তোমরা কমপ্লিটলি বুঝতে পারছো তোমাদের শুভকামনায় এখানে সমাপ্ত করছি আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম